Buonasera, buonasera, buonasera benvenuti a Caraloco, stasera siamo eh, Silvana. Ah, da Pupi e Pupi, Pupi sì. vale in via Facciamo, Abbiamo... insomma, ci ringraziamo Gianni per l'ospitalità. Ah, l'ospitalità di casa. Eh, e in occasione, in occasione chiaramente Silvana si è fatto il restauro, <ride> però lo <devo> dire, benissimo, <ride> è andata Beh, oggi no. dalla nostra amica. Anna Sandola che è vicino ne ha approfittato e quindi andiamo a Ha montato un'impalcatura praticamente. <ride> E mi sono fatta gli occhi, lì lo faccio, mi sono fatta gli occhi. Sto per la perché siamo venuti da Giovanni. E poi ci abbiamo anche Odri, il nostro esperto che conosce con la cena di Nicola, con la cena di Nicola. Cosa succede in questo paese? È successa una cosa molto importante, molto particolare che ha fatto un po' tutta la vita. Sì, perché come ben sapete, lui ogni mattina ci delizia con, con quello che gli succede eh, giornalmente appunto con la mattina eh, alzandosi eh, abbiamo avuto questa notizia che sì, eh, 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 vai 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 di investito parla, il cane del sindaco lui scrive il responsabile non ti sei fermato è brutto perché insomma è episodio questa mattina di Assantelia al luogo rotondo il cane del primo cittadino Tommaso Scaldini si è divertito da un automobilista intorno alle 7.30 dà una notizia proprio il sindico sui social a te che hai investito il mio cane in via Santeria che lo hai sentito piangere senza nemmeno fermarti i miei complimenti chiunque tu sia, tu sia conclude Uh, ma sicuramente lo saprò vergognati vergognati bravo ma i tanti insomma. commenti non sono mancati comunque gli attestati di solidarietà e vicinanza a Lupin questo è il nome del che cane del sindaco si chiama Lupin sì uh, Lupin Lupin, Lupin è un ladro forse è un ladro di Cittadino di Beccaccio forse sì, eh, eh, ma, ma anche di condanna per il responsabile della casa di Quadrupe da quel che emerge e pare avere una zampa fratturata ed è stato prontamente portato dal veterinario ecco, sicuramente, sicuramente eh. questa notizia andrà uh, dalla Barbara D'Urso perché se non vuole notizia notizie alla Barbara D'Urso sì, il cane sì. della D'Urso sì, 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 comunque sì, facciamo sì. alcuni di fronte a guarigione a Lupin sì, un attimo che mi dicono dalla sì, regia sì, 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 sì è stato sì. operato, il cane è stato operato. operato, quindi tutto a posto, tutto a posto tra un po' posto. ritornerà. Beh, noi dobbiamo andare a fare la vista, okay, perché io... magari gli portiamo sì, un chilo sì, di croccantini, un chilo di cappello, un chilo di cappello a lui, eh, no, no. vediamo una cosa del genere. Eh, secondo me io so anche chi è stato. E chi è stato secondo te? Non lo posso dire. Eh, va bene. Va bene. Allora, procediamo anche lo sconvolgimento di dato del comune. Guardate, il nostro carissimo amico Girolamo Grassi ha stretto la mano al Premier Conte. Sì, eh. perché il Premier Conte è venuto in Puglia in quel sì, legge. Cioè, il mattino il Presidente del Consiglio delle Lisi che siamo in Conte. Eh, eh, scusa, non una cosa, ma Girolamo di che contrata è? Eh? eh, infatti Girolamo è della contrata seria, oh. quindi la contrata vicina a San Marco. Contrata serio, infatti pare che quando si sono stretti le man la mano eh, Girolamo con il premio Conte gli abbia detto invece di tenere rotte da casa all'estero, poi c'è nel video Girolamo da seri. Ah giusto, vedi giustissimo, tutto, vedi, vedi, vedi. Comunque il Girolamo Grassi è stato molto contento di aver conosciuto questa persona molto umile anche dice eh, insomma come ah, il Presidente con Gilles Conte. Il conte. Beh, altra notizia, altra notizia, eh, lo leggo eh. direttamente dal posto di Paolo Giacomelli e io ci tengo a questa notizia sì, perché sì, non sì, riesco sì, perché sì. tutti i giorni affronto quella, quella che... via, quella via. Sì. Allora, scrive Giacomelli. Come potete sì. ben notare in via Santeria. Che fa una legge, eh, ciò che ha scritto. Cosa... La normalità è quando i cittadini si prendono pur del proprio territorio, ah. divenendo parte attiva del tutto. La normalità è quando si cercano insieme soluzioni comuni e quando si mette al primo posto la sicurezza dei figli e degli anziani. La normalità è quella del comitato permanente di confronto che si, si è riunito regolarmente per discutere dei vari problemi che colpiscono il nostro territorio. Oggi vi voglio raccontare di quella volta quando durante un incontro a Corvino incontrata a San Delia è stata sottolineata l'urgenza di provvedere a mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale nei pressi dell'area distante l'omonima chiesa e quindi spiega Francesco cosa è successo cioè che è chiaro che il nostro caro Paolo Giacomelli essendo un editore uno che ha la poesia facile ha voluto eh, intavolare tutto questo tipo di discorso per, per dire, dire che, che si è creato un dosso cioè hanno creato un dosso artificiale in un dosso, una rampa di lancio <ride> pare che le nuove 
Lei non è un po' un po' alpino, un po' alpino, ma infatti pare che sia stato fatto apposta perché gireranno allo rotondo le nuove puntate di azzardo di Poemi. Quindi lì ci sarà la rampa dove eh, il generale lì vuole. Eh, attenzione, se venite da San Marco e andate con una certa velocità, arriverete solo alla rotonda. Soprattutto gli anziani, se hanno la dentiera, state attenti perché ci così di quello che state in dire se non fate bene. Quindi state attenti, insomma. Eh, vabbè, questa è la palma per eh, farla allentare. Eh, anche giù. Eh, lì è tornato un po'. Devi ricordare. Bene, allora passiamo al nostro ospite. Il nostro ospite che è un, un, un personaggio d'oro, uno sport. Uno sport per, per eccellenza di Locolo Tom. Faremo raccontare da lui la sua carriera che è piena di successi e continua ad essere. Ad essere di successi. Io devo dire la verità, è la prima volta che lo vedo figli. Sì, in effetti lui è un po' più presente con Fuccetti. Lui è a questa vita in corso. Bene, abbiamo l'onore di avere con noi qui, dico loro, il grande, il mito, Michele, Michele Gallo. Prego, Michele, prego, 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 No, 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 un atleta, un atleta, un atleta, un atleta, un diciamo, sono quelli che ho cammino, ho tu fai un atleta, un atleta, a tutti gli atleti, a tu ha fatto la prima gatta della serata, Fodista sono io, capo, ecco, è lei, è vero, è vero, è Laura pure, è Laura, anche, 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 allora, caro mio, dove è nata questa passione della allora la mia mamma la mi diceva sempre che lì che lì che lì che lì tu corri già nella mia pancia all'infretta di uscire io ho sempre praticato sport da ragazzino sempre giocavo a calcio perché mi piaceva molto giocare a calcio però nel calcio bisogna essere un po' più più maligni, più cattivi, sì, perché c'è il compatto fisico, raccomandati, ah, all'epoca ho eh. giocato in prima categoria, all'epoca ah, eh, bisogna eh, eh, essere raccomandati per giocare in una squadra, invece è un tipo molto emotivo, molto silenzioso, una erba meno quando essendo anche molto bravo a giocare, all'epoca la prima categoria era una buona categoria all'opera e poi tramite la scuola che poi mi ha capito le scuole diciamo la scuola industriale la scuola per niente ho partecipato a delle gare di avevo 14 anni la prima gara a Bari al Canalone una campestra del mio anno che l'ha vinto cioè prima gara tu l'hai vinta l'ho vinta e con un paio di scarpe vecchie eh, no, non è come le scarpe di adesso tutte sono sofisticate tu fai le scarpe vecchie e la vinci quella gara e portai la coppa alla scuola e dalla mia casa quindi è tutto nato da lì è tutto nato da quella gara che vinci a Bari e poi eh, partecipavamo insieme al nostro gruppo di amici alle gare, alle varie sagre feste che facevano le gare. Ah, sì, perché c'erano sempre le gare. Ogni contrada facevo una gara. E io le dicevo tutte. tutte. E me l'ho fatto già un giorno. E poi piano piano, piano piano ho partecipato alle gare più importanti. Ecco, ma prima di, di, di andare lì tu, praticamente, che ciò, ma ne è perché lui mi ha raccontato un sì, tempo fa, un, un po' di tempo fa, eh, ricordiamo che tu hai lavorato per tantissimi anni all'Iva di Tardi. Io già 21 anni lavoravo a Tardi. Lavoravo a Tardi. Eh, voi sapete benissimo che per eh, allenarsi con il lavoro che lui faceva diventava anche quasi la famiglia e la famiglia perché poi è venuta la famiglia e le bambine e allora diciamo che c'era una difficoltà enorme nella, nella menazza tu che cosa facevi? racconta me ne andavo correndo a Taranto facevo lo tondo Taranto Taranto correndo 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 se il suo allenamento era andare a torno poi andare a torno 
Allora, certe volte perdevo il pullman dal lavoro tonto uh, e ne andavo correndo fino a Sdana. Cioè, pazzesco! Pazzesco, perché se uno le racconta adesso no, non, ci eh, credo, non ci crede. Eh, non ci crederà nessuno, eppure le ho fatte queste cose. Eh, Oppure certe volte quando preparavo le maratone, per non togliere tempo alla famiglia, smettevo di lavorare a Taranto e me ne venivo correndo da Taranto allo Grotto. Da Taranto allo Grotto, cioè lui veniva da Taranto allo Grotto e lì era il suo allenamento. Oppure mi facevo accompagnare dei colleghi di lavoro a Massafra, c'erano cioè colleghi di lavoro a Sassi, di Motto, di Noci, allora mi facevo lasciare o a Massafra o a Motto a noci e me ne venivo correndo sia da Mocco o da Massafra o da Noci, sempre alle loro ah, e così mi allenavo alle maratone che dovevo andare. E nello stesso tempo non toglievi spazio alla famiglia. <ride> per e non litigare. Eh, perché molte volte la famiglia non capisce. Perché nessuno era d'accordo con me, ah, c'era erano tutti contro. <ride> Sono mio, padre, sono mio padre, il mio grande figlio, il grande, grande figlio di Bosa. Mio padre mi accompagnava negli allenamenti, alle gare, eccetera. Da quanti anni poi? 51 anni. 51 anni. 51 anni. Mezzo secolo. Mezzo secolo. Mezzo secolo. Mezzo secolo. Mezzo secolo. Ma tu sai quanti più o meno quanti? No, 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 no. Allora ho fatto 65 maratone. 65 maratone. Ma che ricordiamo che è una data di più la devi anche preparare, eh? Eh, sì. devi allenare gli ordini, la devi allenare il giorno, o fa freddo, o fa caldo, fa caldo. caldo. la devi preparare uguale. Lasciavo il ah. turno di terzo di pomeriggio che arrivava a casa a tre minuti di cermezza mezzanotte e non salivo di sopra, andavo giù in cantina, mi preparavo e andavo a lavorare di notte. Di notte? Sì, sì. Fantastico. Eh. E fra queste 65 maratone, cara Silvana, il nostro Michele Gallo vanta come partecipazione a due maratone di New York. Due maratone di New York. La prima nel 1990, il 4 novembre 90, dove arriva il terzo degli italiani, il 46 di Massimo. Terzo degli italiani, il 46 di Massimo. 50.000 partecipanti, 46 assoluto e terzo degli italiani. Fece un, un 2 ore e 30, fece un grandissimo tempo. C'avevo mio padre in ospedale, gli venne la carbonara perché aveva subito un incidente e stava in coma. Addirittura. Quella gara la fece vedere in diretta in, 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 in televisione, la fanno vedere sempre. E inquadrare, ma anche a fare l'accorso di gruppo dove stavo io. Ah, Allora mio padre si svegliò dal coma guardando in televisione e chiamò eh, l'infermiere e diceva mio figlio, mio figlio, mio figlio. Ah, vedi, bellissimo. Sì, devo dire, ma tu mi hai dato il numero? Perché adesso è pianeggiante, No, no, non è pianeggiante. Non è pianeggiante. Diciamo, è, è mista, è, è, è cambiamento di vita. Ma poi ci sono cambiamenti di clima, ah, ecco. infatti magari con il clima di vita, poi sui ponti hai delle correnti fredde, diciamo, non è una maratona sì, facile. Eh, perché voi passavate da sopra al ponte di Brooklyn? Sì, no, no, non da sopra, ah, da però c'erano altri ponti. Ho oh, capito, ho capito, sì, 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 sì. E poi nel, nel, nel 92 eh, ci ritornai e arrivai a 88 esimo assoluto, a 11 esimo e mi fermai quattro volte perché eh, c'era molto freddo. Ah, molto freddo, perché mi ho fermato quattro volte perché per problemi fisiologici e questo non, non faceva altro che eh, spezzare il ritmo, diciamo. Però alla fine l'ho portata a termine, sempre nei primi cento in assoluto che non è. Eh, infatti. Non è una cosa. Ah, ok, fatto Boston, Tokyo, no, allora, fatto Boston. Allora, la prima maratona internazionale è stata Malta, ah, ah, dove arrivai non assoluto. Ah, non assoluto. E la maratona di Malta non è come le altre maratone, si correva sul breccio e sul breccio. Ah, yeah. E là ancora sono un po' più arretrati rispetto sì, a Sì, sì, sì. Certo. Però è stata una bellissima esperienza. Correvo con la società di Martina, eh. che sono stato a sette anni con la società di Martina tu mi lasciato bellissimo il corpo, ecco perché ti dicevo prima a te, se devi andare a mangiare eh, con me, vai perché è bellissimo è bello. E io sono stato sette anni con la mia società, l'ho dovuto lasciare per il fatto che mia moglie non voleva più che andava a fino a mangiare, la sera, di notte, mi tornavo di notte da là e la strada era pericolosa. Eh, in effetti ci aveva pure raggiunto. Ho dovuto lasciare quella società che mi ha dato molto, io ho dato molto a loro. 
Poi eh, ho corso anche a Rotterdam, ho corso a Parigi, due volte a Londra, poi la maratona di Reykjavik in Islanda, dove arriva Islanda. Il tempo. Islanda? Eh, ho scritto il tempo. No, quella, quel periodo non è che faceva molto freddo, era proprio, faceva molto vento, era proprio ideale per fare la maratona. Ah, cioè, lasciamo il caldo a Milano, faceva molto caldo, però là trovavo un clima ideale. Ideale per quanto ancora. Attorno ai 9-10 gradi di temperatura. Ah, e quella è stata una bellissima esperienza pure. Poi sono stato ad Atene dove feci i campionati, i campionati europei di maratona e arrivai in oro, non assoluto. Poi sono stato in Ungheria, a Bucapest, poi ho fatto che poi mi chiamano ancora. Quindi praticamente sei girato anche un po' di Ma chi è? Quanta medaglia tu? Eh beh, io un giorno ti ho spiegato <ride> e ti rendi conto tu stesso di quello che io ho combinato in 51 anni di attività sportiva. L'Italia l'ho vista tutta, l'ho girata tutta. Eh beh, sì, ho sì, fatto sì. due volte il giro del, dell'Etna, no. in Sicilia, una volta il giro dell'isola Delta, che, che è bellissima, a tappe, eh, a tappe. Si corre ogni giorno, per una settimana. E dove arrivare, dove vinci, cambiare italiano di cosa a quindi tu hai vinto il campionato italiano di Corsa, Corsa Tappe. Tappe. Ho vinto tutti i campionati italiani di ogni categoria, eh, categoria di ogni eh, lunghezza di gara, la maratona, ah. la mezza, i 10.000, le gare in pista, le campestre, solo l'Indor non ho mai vinto perché non ho mai partecipato. L'Indor che sono le gare che stanno al coperto. Sì. Allora, siccome la pista l'Indor è corta, sono 250 metri. Allora, se devi fare una 3000 metri, devi stare tante volte a girare. A girare, a girare. Diciamo, diciamo che è non, non è la mia carta, non è la mia carta. Non è la tua specialità. Sono in lungo distanza. Certo. Vedi, io ho dei tempi buonissimi. Sulla, sulla maratona c'è 2 ore e 25. Che gare di mondo. Gare di mondo. Dove vedi se il cammino italiano a Milano è preso 2 ore e 25 che è il mio tempo sulla maratona perciò ah. poi ho fatto il 26 a Venezia ho fatto quattro volte anche Venezia Roma tre volte eh, l'ho fatto tanto maratona sono 65 maratona 65 fatto pensare a voi eh, diciamo ogni maratona a livello sia nazionale che internazionale c'è un momento dove il famoso muro dei 30 km che ti ha scelto il mappa eh, uno va in crisi va in crisi al trentesimo o al trentesimo chilometro però se superi, superi quella crisi poi diciamo c'è un po' di problemi eh, no. però esiste in questo particolare è il trentesimo chilometro se arriva un tre si supera solo con un dura bene sì, sì, sì. Bisogna avere la testa la testa è quella che è. Adesso non ce l'ho più la testa per la maratona, perché la maratona mi hanno di più di tempi. Ecco, parliamo anche di questo, no? Michele. Ma le maratone, tutti gli allenamenti che fai con la maratona si. A cui da sé, ma che è mannaggia a te. No, ma lui si diverte ancora. Possiamo dire quanti anni hai? 66 66 anni non mi vergogno di dire no, ma anche te mi hanno orgoglio no? domenica ho partecipato alla gara a Fugliano ho fissi di schiome in 38 minuti la media è a 3,45 ecco perché hai detto ci sta a fare a fare qualcosa 38 minuti 10 km non è un po' proprio niente che metti 3 euro ma ehi ma ehi ma 57 minuti a casa. Ma è bello l'ambiente poi. È bello l'ambiente, vero? Io quando ho finito dopo un po' è ragione. Ti vogliono tutti, mi vogliono tutti in grande bene. Beh, ma chi è che non vuole bene a me? Eh, ma infatti anche i quelli di qua, cioè ti danno, no, io non voglio bene. Perché questo mi dà la forza di continuare a correre. Secondo me dobbiamo fare un appello al sindaco, ci vuole un premio speciale. Io ho vinto il secolo dopo. Ah, le vite che non ha bene, 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 non ha b
Cioè, se, se, se c'è cioè, stato, cioè, stato un momento della tua carriera dove magari ti hanno contattato per passare no, no, a un livello proprio... Le proposte ne ho avute tante, ancora ne ho tante proposte per correre, io diciamo, ho corso in parecchie società grosse. No, dico, cioè, ma quando magari eri no, nel giù no, della, della, della no, tua carriera? No, la mia famiglia non vuole dire che non ti ho avuto un attimo contro, nessuno era d'accordo che io facessi questo sport, perché per loro in uno sport non è sempre giusto, giusto. Però, però a me piaceva molto, diciamo, perché e quindi sei stato tanto costretto a rimanere diciamo sì, nel sì, una parte è stata no. meglio perché quando arriva a quei livelli dopo qua non è un invece a livello nostro, amatoriale, io amatoriale. mi sono sempre allenato da solo, sì, 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 da solo. non ho mai seguito nessuno, sono stato sempre... allora, non è vero che c'è stato un periodo che si chiamavano non è venuto per la cosa, sono un articolo di giornale, con la gazzetta, ha scritto un tiro di è venuto dalla cosa, è vero, perché è vero. ero sempre da solo. Sì, infatti io molte volte l'ho beccato, no, no, anche io l'ho beccato, si allenava intorno a papà G, sì, è vero, qua è vero, sempre da solo. Ma lo do ancora la cosa, hai detto, no? Come? Anche la cosa, hai detto, sì, sì. Ah, sì. Un uomo di 60 anni che l'ha fatta per dopo tanti anni. Ma attenzione, da parte! Io mi sono fatta da tanti anni. Però mi ha detto, a ciò, chi è? Le cose che ricordo che mi fanno la mente sono quando io mi allenavo, facevo potenziamento sulla salita di Montenegro. Ah, sì, sì, sì. Facevo potenziamento per gli addominali. Gli addominali, questo è vero. Eh, come si è fatto questo Ricordiamo che Monte Tessa fa una percentuale, una percentuale di più. Del Vito che la tozza. Scrive Silvana Topin come a Lily Gruber se ha fatto. È vero, Vito, è vero. Ricordiamo che Monte Tessa ha una percentuale intorno al 16%. È un muro. È un muro. È un muro. È una salita nostra. Allora io andavo a calenarmi là la notte. Non mi passava un show. Non passava nessuno, allora lasciavo dei, dei massi e questa è se qualcuno lo sa, qualcuno lo sa, fatto il passo che andavo a stare con il regno, eh? io lasciavo questi massi giù, la discesa, e lasciavo il massimo. Allora prendevo il masso, salivo col masso, più sopra alla luce. No, tu prendevi eh, il masso, quei masso, lo mettevo qua e salivo più sopra per fare il potenziamento sia muscolamento le gambe che sulla sua macchina. Un giorno andremo a Montedesco, gli prendo un biancone, glielo do a... Non stai nemmeno che ci metto. Perché il punto di testa è un muro. Allora, spero che io sto parlando con voi, perché voi a mio agio. Certo, no, ecco, sì, ecco, sì. Ah, ma noi abbiamo bisogno di potenziare. Allora, ogni tanto vediamo una luce domani, allora, per non farmi vedere cosa succede, io ma sai che è giù un cappello. Ma di cosa ci sei per i piedi? Oh, ma non ti faccio. E questa è un'altra particolarità della mia forma. Dimmi chi è stato l'avversario più duro nella tua carriera? E ancora tuttora, il cambiamento italiano che ho fatto a Cagliari, eh, un mese fa siamo stati a Cagliari a fare il cambiamento italiano in Corsa Campestre, nella mia batteria erano tutti 60 e 65 anni, io sono arrivato terzo in questa batteria. Cioè, in qualsiasi caso io ho fatto ho avuto quello che avevo fatto, avversari costi, e ancora tuttora, però siamo, siamo sempre amici, siamo amici, rivali da forza, però, però siamo sempre amici, sempre amici. Tanto non è che poi lo sport è lo sport di tanti, cioè l'atletica sì, l'atletica è uno sport umano. molto educativo, molto educativo, anche è vero che hanno come donne adesso l'atletica si sta di molto. Ecco, è un messaggio che tu vorresti dare a chi si accorcia adesso, i ragazzi si accorciano del suo mondo dell'esercito. Bisogna avere innanzitutto una, una grande forza di volontà. Poi devi essere anche molta passione per questo sport, puoi fare tanti sacrifici, tante rinunce, ho fatto tante rinunce,
e ancora tuttora io sento molto la gara, forse si chiama anche la gara e io la sento moltissimo. Cioè, c'hai l'ansia, quindi sì, sì, quasi sì. naturalmente, sì. c'è la cosiddetta ansia. Allora, una volta che sta là, è una partenza, e danno il via, non ti passa più.
perché nessuno vuole fare una cosa simile. Io l'ho fatto, io ho avuto ragazzi disabili, non di patologia, di cui uno l'ho portato anche a Anatomia di Roma, un certo ronzo, un pezzo di sistema, che l'ha buttato da sotto le ginocchia, sulla, sulla carrozzella, la carrozzella della volta, non quella di adesso, la land bike, sì, sì, land bike. era quella spinta e io l'ho portato di nascosto sopra la pista non l'ho portato qualcuno di artista e mi piglia pure a caricare tu no? vabbè lasciamo stare e l'ho, l'ho preparato per la maratona di Roma lui ha fatto la maratona di Roma con la carrozza della spinta con quattro paio di guanti perché ha eh, eh, che credo, è... c'è la frizione poi a parte che c'erano San Pietrini eh. Lui è arrivato al traguardo, quarto della sua categoria, piangendo, con le mani in salita. E io che stavo dietro di lui, per la scelta. E questa è una, un'altra cosa bella sì, che ci tenevo. Sì, ma ci tenevo, insomma, faremo anche una puntata chiamando, perché hanno quello quando c'è anche... Sì, c'è la... 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 C'è e saltare è una bellissima esperienza. Sì, anche perché vi dicevo lei che ho visto ah, quella trasmissione sulle Iene che hanno fatto l'altra sera sì, domenica, sì. dove hanno fatto vedere le Olimpiadi Paralimpiche, eh, sì, dove hanno portato tutti questi sì. ragazzi con una varia disabilità. E, e dicevo, mi era rimasto, rimasto impresso vedere quel giocatore di tennis che aveva addirittura un braccio quasi inutilizzabile. Sì. Eh, con una formazione anche alle gambe dicendo che giocava a tennis in una maniera incredibile sì, ma ed loro, era arrivato in finale tutto, l'ha persa poi la finale però eh, è stato uno molto applaudito dal pubblico sì, perché sì. rispetto a chi aveva vinto lui era molto più diciamo, io preferisco di più vedere quel tipo di trasmissione che non le altre cioè, le, le, le olimpiadi normali perché vedere quelle persone in quello stato fare quei record sì, sì, sì. Sì, sì. È emozionante. Sì, è emozionante. Io mi sono tenuti con quei non vedenti con no, io i ho con la, il cortino, con il cortino. Che lo si chiama cortino, c'è la guida che porta spinge la, 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 la cantante. La Lisa Minetti. La Minetti. Mm. Che poi quella forse bisogna, a parte tutti i volontari che ci sono che fanno questo tipo di ma forse anche grande spinta l'ha data Alex Zanardi all'inizio è vero, sì, è vero sì, ha, sì, ha, ha, vol- ha fatto veramente cassa di risonanza sì. perché molte volte eh, non veniva tanto visto neanche in televisione grazie a lui sì, sì. Eh, grazie al fatto che lui comunque Bravo, corre sì. in hand bike ha fatto il riatlo grazie a lui ci, sono, ci si riflettono anche su questi ragazzi che meritano sì, secondo me di avere diciamo più visibilità va bene, va bene Michele, Michele grazie di tutto cosa andiamo qua salutiamo sì, tutti salutiamo, salutiamo. Michele, io vorrei qua fare... uh, ci sono un paio di messaggi c'è Giuseppe Cupertino che dice salutate ma cugino ma Giovanna Giovanni, ah, saluto da cugino. Sì, eh, ti saluto da cugino, Giovanni. Eh, chiamiamo, ah. Giovanni, ma chiamiamo, Giovanni. Giovanni, così salutiamo eh, il pubblico. Eh, eh, poi c'è Maria Antonietta che dice, zio che ecco, Greta ti saluta. Ah, ciao, eh, amore di zio. Il mio cugino. Il tuo cugino. Da, stavi ah, dicendo? Stavi dicendo, ma a parte lo fondo, tutto pronto per la raccolta a favore dell'Unice. Ah. Eh, cliente al 31 marzo, per, marzo presso la sede Marfal, sarà possibile acquistare <coughs> l'orchidea dell'Unicef. Quindi se volete, insomma, per il 31 marzo, su anche la Coloco. Quindi se ah, volete acquistare okay, l'orchidea dell'Unice, cliente al 31 marzo. Noi e, ringraziamo Michele, Michele per questa chiacchierata bellissima, ci cioè ha fatto rivivere un po' tutta la sua carriera. Ringraziamo Gianni per l'ospitalità, l'ospitalità che ci ha dato in questo magnifico bar, venite a trovare, perché qua ci si mangia, si vende, quello che volete. Ok, noi vi diamo appuntamento, non sappiamo dove ancora perché. Non lo sappiamo, non lo sappiamo però diciamo. È la sua Vabbè, se posso un piano, magari si Beh, insomma, ci vediamo alla prossima appuntamento. Eh, un abbraccio a tutti, ciao Rita!